La letteratura è una ricostruzione umana del mondo, è il nostro sguardo su quello che accade intorno a noi ed è una, una rivisitazione delle nostre vite, di quello che sono, di quello che potrebbero essere, con uno sguardo che appunto le rielabora e le rinventa. Nasce come uno sguardo sulla parte superiore delle nostre vite. La letteratura nasce con le storie degli, degli eroi, con i valori nobili, con l'epica, con la tragedia. La letteratura ha impiegato del tempo per arrivare a trattare le situazioni più umili, più difficili, più degradate anche moralmente. E dobbiamo cercare di capire che cosa intendiamo per degrado. Degradarsi vuol dire scendere di un gradino. E questo deve ipotizzare una sorta di livello umano che è quello che condividiamo e che ci riguarda tutti. C'è un grado dell'umanità rispetto al quale si può salire e rispetto al quale si può anche scendere. Ecco, lo scendere da quel livello di umanità è il degradarsi. E il degrado può essere ovviamente materiale, cioè dalle condizioni che riteniamo normali, accettabili, vivibili del nostro stare al mondo, a una condizione di sempre maggiore miseria in cui si scende, si va verso un'indigenza, una difficoltà a procurarci quello che riteniamo necessario, fino a lasciar correre tutto, lasciar, lasciare che, che siano soltanto le necessità vitali ad essere fondamentali e primarie e per il resto invece si lascia andare non c'è più cura né di quello che è intorno a noi né del nostro aspetto né della nostra vita e tutto piano piano si degrada si degrada dunque nella miseria e si degrada anche nella miseria dell'umanità nella, nella nostra eh, incapacità di, di, di avvicinarci a quello che riteniamo superiore ai valori più nobili c'è quindi un degrado che è abbassamento del nostro tenore morale la letteratura comincia a occuparsi di degrado, direi a partire dall'Ottocento. Pensiamo ai Miserabili di Victor Hugo, a quei personaggi che nascono, vivono, muoiono nella miseria e invece a volte lottano e riescono a uscire da quella miseria. Pensate a Dickens, alla vita di quei bambini, a Oliver Twist che, che a un certo punto vive in mezzo ai banditi di strada, ai rapinatori, in una situazione terrificante. Ecco, la letteratura riesce ad aprire squarci su realtà che in fondo poi chi la legge non era abituato a vedere. Apre un orizzonte, va verso qualcos'altro e ci dà il senso che questo qualcos'altro esiste ma questo qualcos'altro può essere modificato. C'è quindi nell'Ottocento grande, questa grande attenzione anche del naturalismo, di Zola e di tanti altri a questa situazione di degrado materiale e c'è anche una forte attenzione al degrado morale, a quel sottosuolo morale, a, quella, a quell'auto abbassamento che a volte come nelle memorie del, del sottosuolo Dostoevsky ci narra, ma vorrei sottolineare che c'è un paradosso in questa attenzione forte al degrado sia materiale che morale della letteratura vale a dire la letteratura ha comunque una funzione di sguardo dall'esterno e di ricreazione artistica che in qualche modo portano la miseria morale e reale verso un'estetizzazione verso una, una sua in qualche modo celebrazione che può provocare degli effetti anche distorcenti. Ci può essere quasi, lo dice Dostoevsky a un certo punto, no? possiamo avere persino la voluttà del mal di denti, cioè c'è una voluttà nel descrivere le situazioni più abiette. Molta letteratura di oggi ci racconta il degrado morale e civile, ci racconta la criminalità. Da un lato ci fa sorgere l'indignazione necessaria per affrontarla, dall'altro ci provoca un effetto molto particolare, quasi di emulazione, come lo potremmo definire un effetto sassi dal cavalcavia. 
cioè qualche, una sorta di idealizzazione del male, di, di sua sopravvalutazione, di, forse anche di medesimazione, ma insomma di guardare con un aspetto diverso, più romantico, a certi eroi totalmente negativi. Il male diventa qualche cosa che ci coinvolge, ci appassiona ed è trasfigurato dalla letteratura ed è difficile uscire da questo paradosso perché un'indignazione fredda, moralistica non ci porta verso la letteratura ci porta verso il dito puntato, verso la condanna ma non ci fa capire nel criminale o nello stato di degrado l'uomo non ci fa riconoscere appunto quell'uomo in chi sta organizzando una rapina o un traffico di droga o dietro una povera, misera porta di qualcuno che è bloccato dai rifiuti che ha accumulato nella sua stanza perché vive una vita indicibilmente misera. E la letteratura può, proprio nel, sempre nel riconoscere quel, 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 quella frase di Terenzio così importante, homo sum nil umani a me alienum puto, sono un uomo e nulla di umano ritengo alieno da me. Eh, noi dobbiamo cercare di riconoscere l'uomo ovunque lo troviamo e non si tratta né di condannare né sempre di giudicare ma proprio mettendolo in scena senza eccessiva estetizzazione senza indulgere in un'attrazione decadente verso il male beh però eh, noi mostriamo qualcosa che, che deve essere mostrato per farci capire qual è la realtà. Noi in quella realtà ci muoviamo. E, ecco, la scena, noi siamo sempre consapevoli. La scena, la scena del teatro, la scena della letteratura, quello che abbiamo di fronte, siamo sempre consapevoli che non è la realtà. Mi viene in mente una frase che mi disse Vittorio Gasman una volta parlando del teatro. Bene, eh, ricordiamoci che sulla scena in realtà non muore nessuno. Ecco, c'è l'elemento di finzione, l'elemento di finzione di alterità della vita raccontata e della vita reale che dobbiamo sempre tenere presente, ma quella vita raccontata è come una macchina da presa che si muove, come, come l'obiettivo di quella macchina che inquadra solo alcune cose, le ritaglia, ma che ci abitua a mandare avanti la storia, la vita, la scena va avanti e, e l'azione va avanti e ci ricorda che, che noi possiamo guardare il mondo e agire nel mondo. Noi non, ci, non dobbiamo indulgere dunque nel degrado come qualcosa che possa essere il centro perenne del nostro discorso, ma come qualcosa da cui partire nel racconto e nella azione perché ogni racconto è sviluppo di una vicenda personaggi che si muovono eventi che si creano come si creano nella letteratura noi possiamo crearli nella vita reale noi possiamo agire su quello che non ci piace esattamente come avviene nel racconto che leggiamo, non come avviene in quel racconto, ma come avviene nella logica del racconto, in ciò che accade per una serie di pulsioni e passioni e valori umani che conducono avanti il racconto della letteratura e conducono oltre verso un progetto di vita superiore anche la nostra azione nel mondo. C'è il teatro del mondo e c'è il mondo, ma in ambedue si agisce, si vive e ognuno è responsabile delle azioni che conduce, delle azioni che fa per migliorare anche di poco la condizione di questo mondo.